வணக்க நேர்களே மற்றொரு இன்றைய நாளேடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சி சூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்று பதினோராம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு சனிக்கிழமை எமது கரங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கும் தேசிய பத்திரிகைகளின் முதற் பக்க முக்கிய செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய அனைத்து பத்திரிகைகளிலும் முதற் பக்கங்களில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற செய்தியாக எதிர்கட்சித் தலைவர் தொடர்பிலான நேற்றைய பாராளுமன்ற சபாநாயகர் தெரிவித்த கருத்துக்கள் அதே போல இலங்கையில் ரயில்வே ஊழியர்கள் மேற்கொண்டு வரும் போராட்டங்கள் தொடர்பிலான அந்த செய்திகள் இன்றைய அனைத்து பத்திரிகைகளிலும் முக்கிய இடத்தை பிடித்திருக்கின்றன நாங்கள் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் எதிர்கட்சி தலைவரை மாற்றும் அதிகாரம் இல்லை அரசியலமைப்பில் இடமில்லை இறுதி தீர்மானத்தை அறிவித்தார் சபாநாயகர் அரசாங்கத்துடன் தொடர்பு படாத அதிக எண்ணிக்கையை கொண்ட கட்சியின் தலைவராக இருக்கும் இரா சம்பந்தனே தொடர்ந்து எதிர்கட்சி தலைவராக இருப்பார் அரசியலமைப்பின் பிரகாரமும் சம்பிரதாயங்களின் பிரகாரமும் எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியில் மாற்றம் செய்வதற்கு சபாநாயகர் என்ற வகையில் என்னால் முடியாது இதுவே எனது இறுதி தீர்மானமாகும் இந்த தீர்மானத்தை நிலையியல் கட்டளை பிரகாரம் சவாலுக்கு உட்படுத்த முடியாது என சபாநாயகர் கரு ஜெயசூர்யா நேற்று சபையில் தெரிவித்தார் என அந்த பிரதான செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அண்மைய காலங்களில் எதிர்கட்சியாக தங்களை நியமிக்குமாறு ஒன்றிணைந்த பொது எதிரணி அதாவது மஹிந்த ஆதரவு தரப்பு எம்பிக்கள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் பாராளுமன்றத்தில் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பதாக சபாநாயகர் இந்த எதிர்கட்சி தலைவர் தொடர்பிலான தனது முடிவு அறிவிப்பதாக கூறியிருந்தார் அதற்கு அமையவே நேற்று இந்த விவகாரம் தொடர்பில் அவர் பதிலளிக்கும் போது எதிர்கட்சி தலைவரை மாற்றும் அதிகாரம் தன்னிடம் இல்லை என்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த செய்தி இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வெளிவந்திருக்கின்றது நாங்கள் ஏனைய செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் தொடரும் ரயில் வேலை நிறுத்தம் பயணிகள் கடும் சிரமம் என்பதாக மற்றொரு செய்தி காணப்படுகின்றது புகையிரத தொழிற்சங்க ஊழியர்கள் ஆரம்பித்துள்ள பணி பகிசரிப்பு போராட்டம் மூன்றாவது நாளாக நேற்றைய தினமும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது இதனால் ரயில் பயணிகள் கடும் அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டனர் குறிப்பாக கல்வி பொதுதார பொது தராதர உயர்தர பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்கள் மற்றும் தொழில் நிமித்தம் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து கொழும்பு வரும் பயணிகள் என பல தரப்பினரும் நேற்றைய தினமும் கடும் அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டனர் பஸ்களில் பொதுமக்கள் முண்டி அடித்துக் கொண்டு பயணித்ததை காண முடிந்தது என்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இன்று நான்காம் நாள் எனவே இன்றும் அந்த வேலை நிறுத்தம் தொடர்வதாகவே செய்திகள் வெளிவந்திருக்கின்றன அது தொடர்பிலான செய்தி அந்த செய்தி மற்றொரு செய்தியாக சபாநாயகரின் தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி தமக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என பொது எதிரணியினர் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று கடும் குழப்பம் விளைவித்தனர் எதிர்கட்சி பதவி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என சபாநாயகர் தெரிவித்திருந்த நிலையில் சபாநாயகரின் தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது என்பதாக ஒன்றிணைந்த பொது எதிரணியினர் நேற்று சபையில் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தினேஷ் குணவர்த்தன இந்த விடயம் தொடர்பாக தனது அதிருப்தியை வெளியிட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல கட்டமிடப்பட்ட ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது தொழிற்சங்கத்தினரின் கோரிக்கை நியாயமற்றது மக்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக செயற்படக்கூடாது அரசாங்கம் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது நியாயமற்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்து புகையிரத தொழிற்சங்கங்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுப்பது அரசாங்கம் வழங்கிய ஜனநாயகத்துக்கு முரணானது சுயநலமான கோரிக்கைகளுக்கு அரசு வளைந்து கொடுக்காது என்பதாக அரசாங்க தரப்பிலிருந்து செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ரயில்வே ஊழியர்கள் மேற்கொண்டு வரும் அந்த போராட்டம் தொடர்பிலேயே அந்த செய்தி வெளியாகியிருக்கின்றது அதே போல எல்லை நிர்ணய அறிக்கை இருபத்தி நான்காம் திகதி விவாதம் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது மாகாண சபை தேர்தல் குறித்த எல்லை நிர்ணய அறிக்கை மீதான விவாதத்தை எதிர்வரும் இருபத்தி நான்காம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை ஒரு நாள் விவாதமாக நடத்த எதிர்கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது பாராளுமன்ற கட்சி தலைவர்கள் கூட்டம் நேற்று காலை சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய தலைமையில் நடைபெற்ற போதே இந்த விடயம் தொடர்பாக பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அதே போல வடக்கில் பெண்களை தலைமையாக தலைமையாக கொண்ட குடும்பங்களை முன்னேற்ற நடவடிக்கை என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது வடக்கில் பெண்களை தலைமையாக கொண்ட குடும்பங்கள் பல உள்ளன அவர்கள் வாழ்வாதார விடயத்தில் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றனர் எனவே அவர்களை முன்னேற்ற அவர்கள் தொடர்பிலாக அவதானம் செலுத்த நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருக்கின்றார் அது தொடர்பிலான செய்தி காணப்படுகின்றது அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்ற ஒரு சந்திப்பொன்றின் போதே இந்த விடயம் தொடர்பில் பிரதமர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மற்றொரு செய்தியாக வட மாகாண சபை உறுப்பினர் துறை ராஜா ரவிகரன் கைது பிணையில் விடுதலை என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது முல்லைத்தீவு போலீசாரால் வட மாகாண சபை உறுப்பினர் ரவிகரன் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் அரச சொத்தை சேதம் விளைவித்த குற்றச்சாட்டின் பேரிலேயே அவர் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அதே போல 
பிரகித் எக்னலி கூட விவகாரம் கோப்ரல் உலுக் எதிரவை கைது செய்தது சிஐடி என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது கடத்தப்பட்டு காணாமல் ஆக்கப்பட்டுள்ள ஊடகவியலாளர் பிரகித் எக்னலி கூட விவகாரம் தொடர்பில் இராணுவ புலனாய்வு பிரிவின் கோப்ரல் தர ஒரு அதிகாரியை கைது செய்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த செய்தியில் அரசை காப்பாற்றவே வேலை நிறுத்தம் புகையிருத மூன்றாம் தர ஊழியர்கள் குற்றச்சாட்டு என்பதாக மற்றொரு செய்தி காணப்படுகின்றது இந்த ரயில்வே ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தம் தொடர்பாக அரசாங்கம் புகையிரத சேவையை தனியார் மயப்படுத்துவதற்கு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது தற்போது பொதுமக்களுக்கு பாரிய கஷ்டங்களை கொடுக்கும் வகையில் புகையிரத தொழிற்சங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் வேலை நிறுத்த போராட்டம் அரசாங்கத்தின் நோக்கத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையிலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக புகையிருத மூன்றாம் தர ஊழியர்கள் குற்றச்சாட்டு என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இவை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காணப்பட்ட முக்கியமான செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்கம் முக்கிய செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் தினக்குரலின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக முடியாவிட்டால் வெளியேறுங்கள் புகையிரத தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு என்பதாக செய்தி காணப்படுகின்றது புகையிரத ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு வழங்காது தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைக்கு தீர்வு வழங்க முடியாவிடின் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் பதவி விலகி செல்லுங்கள் என புகையிரத தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள வேலை நிறுத்தம் தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கும் ஊடக சந்திப்பு கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற போதே இந்த விடயம் தொடர்பாக புகையிரத தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது கட்டமிடப்பட்ட ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது தினக்குரல் பத்திரிகையில் படை முகாங்களை மாற்ற பத்து கோடி ரூபாய் வேண்டும் வடகிழக்கில் இராணுவம் கேட்கின்றது என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது வடக்கு கிழக்கில் இராணுவ முகாம்களை இடம் மாற்றுவதற்கான உத்தேச திட்டத்துக்கான செலவினமாக பத்து கோடி ரூபாய் இராணுவ தரப்பில் கோரப்பட்டுள்ளது இந்த செலவினம் உட்பட கடந்த ஜூன் மாதத்தில் வரவு செலவு திட்ட ஒதுக்கீட்டுக்கு மேலதிகமாக இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினேழு கோடி ரூபாய் இராணுவத்துக்கு செலவிடப்பட்டுள்ளது இதற்கான குறைநிரப்பு மதிப்பீட்டு பிரேரணை கடந்த ஏழாம் தேதி பாதுகாப்பு அமைச்சினால் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதென அந்த கட்டமிடப்பட்ட செய்தி காணப்படுகின்றது இலங்கையின் பல்வேறு பிரதேசங்களில் குறிப்பாக வடக்கு பிர கிழக்கு பிரதேசங்களில் இராணுவ முகாம்கள் புறப்பட வேண்டும் இராணுவங்கள் அங்கிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதாக மக்கள் தரப்பில் இருந்து கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டு வரும் நிலையிலேயே படை முகாங்களை மாற்ற பத்து கோடி ரூபாய் வேண்டும் என இராணுவம் கேட்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல மற்றொரு செய்தியாக ஞானாசார தேரருக்கு ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது நீதிமன்றத்தை அவமதித்த குற்றச்சாட்டில் ஆறு வருடங்கள் கடூழிய சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுபல சேனா பொதுச் செயலாளர் கட கலகொட அத்தே ஞானாசார தேரருக்கு ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு வழங்கக்கூடிய சாத்தியம் உள்ளதாக பாரிய நகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் பாட்டாளி சம்பிக்க ரணவக்க தெரிவித்துள்ளார் மாத்தலையில் நேற்று முன்தினம் பஸ் போக்குவரத்து மத்திய நிலையத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்வில் பங்கு பெற்று உரையாற்றும் போதே அவர் இந்த விடயத்தை தெரிவித்ததாக அந்த செய்தியில் காணப்படுகின்றது அதே போல மற்றொரு செய்தியாக அரசுக்குள் முரண்பாடு தீர்வு காண்பதில் இழுபறி பொது எதிரணி குற்றச்சாட்டு என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கும் இடையிலான முரண்பாடுகள் காரணமாகவே நாட்டின் முக்கிய பிரச்சனைகள் தொடர்பில் தீர்வு காண்பதில் இழுபறி நிலைமை ஏற்பட்டு பிரச்சனைகள் தீவிரமடைந்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி இவ்வாறே பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் இழுபறி நிலை தொடர்ந்தால் நாளை நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு சேவையினரும் வேலை நிறுத்தத்தில் குதிப்பிறனவும் கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல மாகாண சபை தேர்தல் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு பின்னர் இறுதி முடிவு என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது ஏற்கனவே முடிவிட்ட மாகாண சபைகளில் சபைகளுக்கும் முடிவுற போகின்ற மாகாண சபைகளுக்குமான அந்த தேர்தல் விடயம் தொடர்பாக இருபத்தி நான்கா இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு பின்னர் முடிவு என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காணப்பட்ட முக்கியமான செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் வடபுல செய்திகளை பிரதானமாக தாங்கி வரும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வெளிவரும் பத்திரிகைகளின் செய்திகள் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக மகிந்த கோதாவை இலக்காக வைத்து தேர்தல் சட்ட திருத்தம் என்பதாக அந்த பிரதான செய்தி காணப்படுகின்றது மைத்திரி ரணில் ஜெயம்பதி கூடி நேற்று ஆராய்வு என்பதாகவும் இருக்கின்றது புதிய தேர்தல் திருத்த சட்டம் தொடர்பாக இவர்கள் மூவரும் கூடி கலந்து ஆலோசித்திருக்கின்றார்கள் ஆராய்ந்திருக்கின்றார்கள் அதில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மற்றும் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டபாய ராஜபக்ஷ ஆகியோரை இலக்கு வைத்ததாகவே இந்த தேர்தல் திருத்த சட்டம் கொண்டுவரப்படும் என்பதாக ஆராயப்பட்டிருப்பதாக அந்த உதயம் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் குள்ள மனிதர்கள் என்பது இல்லாத விடயம் அரசியல் பின்னணியே செய்திக்கு காரணம் என்பதாக வடமாகாண முதல் 
முதலமைச்சர் தெரிவித்த செய்தி ஒன்று காணப்படுகின்றது அண்மைய காலங்களில் அண்மைய நாட்களில் யாழ்ப்பாணத்தில் முக்கியமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கும் விடயம் இந்த குள்ள மனிதர்கள் தொடர்பிலான விடயம் எனவே இந்த விடயம் ஒரு அரசியல் பின்னணி என்பதாக போலீசார் போலீசார் கதையை நம்பி சொல்கின்ற என்பதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது போலீசார் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் முதலமைச்சருக்கு இது ஒரு அரசியல் பின்னணி என்பதாக எனவே அதை முதலமைச்சர் நேற்று தெரிவித்திருக்கின்றார் அந்த விடயம் தொடர்பிலாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல இரு குழுக்கள் இடையிலான வன்முறைகளை வாழ்வட்ட என்பதாகவும் நேற்று முதலமைச்சர் தெரிவித்திருக்கின்றார் அதாவது போலீசார் முதலமைச்சருக்கு ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள் அதாவது யாழ்ப்பாணத்தில் அண்மை காலங்களாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அந்த வாழ்வட்டு சம்பவங்களானது இரு குழுக்களுக்கு இடையிலான வாழ்வட்டு சம்பவங்களை அன்றி வேறு எதுவும் அல்ல என்பதாக போலீசார் தெரிவித்த கருத்தை முதலமைச்சர் கூறியிருக்கின்றார் ஊடகங்களிடம் என்ற செய்தியும் இன்றைய உதயம் பத்திரிகையின் முதற் பக்கத்தில் காணப்படுகின்றது தொடர்ந்து நாங்கள் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி மீது எங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் ஜனநாயகத்தை மதிக்கின்ற அரசியல்வாதிகளே மக்களின் எதிர்பார்ப்பு ஜனாதிபதி மைத்திரி தெரிவிப்பு என்பதாக பிரதான செய்தி காணப்படுகின்றது அதாவது இந்த ஊழலை எதிர்த்து ஜனநாயகத்தை மதிக்கின்ற சிறந்த அரசியல் ஆளுமையே இன்று எமது நாட்டு மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும் என ஜனாதிபதி கொழும்பில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது தெரிவித்திருக்கிறார் அது தொடர்பிலான செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல திருமுருகன் காந்தியின் கைதை எதிர்த்து யாழில் ஆர்ப்பாட்டம் என்பதாகவும் ஒரு செய்தி இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காணப்படுகின்றது நாங்கள் காலிக்கதிர பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தி மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் எதிர்கட்சி தலைவராக சம்பந்தனை தொடர்வார் சபாநாயகர் நேற்று அறிவிப்பு என்பதாக இன்றைய காலிக்கதிர் தனது பிரதான செய்தியை தீட்டியிருக்கின்றது இது தொடர்பிலான செய்திகளை நாங்கள் ஏற்கனவே இன்றைய வீரகசிறி மற்றும் தினக்குரல் பத்திரிகைகளில் பார்த்திருந்தோம் எனவே ஏனைய செய்திகள் மீதும் ச நாங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் விபத்துக்கள் அற்ற மாகாணமாக வடக்கையை உருவாக்க வேண்டும் டெனிஸ்வரன் வலியுறுத்தல் என்பதாக ஒரு செய்தி இருக்கின்றது அதே போல நாடாளுமன்ற விதிகளை மீறுகின்றது கூட்டு எதிரணி என்பதாகவும் ஒரு செய்தி இருக்கின்றது நாவற்குழி அரச காணி குறித்து சுமூகமான தீர்வுக்கு இணக்கம் வழக்குகள் நவம்பர் ஒன்பது வரை ஒத்திவைப்பு என்பதாகவும் ஒரு செய்தி இருக்கின்றது விக்கி டெனிஸ் தவிர ஏனைய நால்வருக்கும் கொடுப்பனவு வழங்குவது சட்ட முரணானது பிரதம செயலாளருக்கு தவறாச கடிதம் என்பதாகவும் ஒரு செய்தி இருக்கின்றது இவை இன்றைய காலைக்கதிர் பத்திரிகையின் பிரதான பக்கத்தில் காணப்பட்ட முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்றைய சிங்கள நாளுடான லங்காதீப பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி மீது எங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்த கருத்து ஒன்று இன்றைய பிரதான செய்தியாக லங்காதீப பத்திரிகையில் வெளிவந்திருக்கின்றது அதாவது இந்த ரயில்வே ஊழியர்கள் போக்குவரத்து இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த இடத்தில் இந்த வேலை நிறுத்தங்களை அவர்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தால் மட்டுமே அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையை நடத்த முடியும் அவர்கள் இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் இருக்கும் போது அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையை அரசாங்கம் மேற்கொள்ளாது என்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர அதே போல இந்த ரயில் ஊழிய ரயில்வே ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக கொழும்பு கோட்டை பிரதான புகையிரத நிலையத்தில் குவிந்திருக்கும் மக்கள் கூட்டத்துடன் நேற்று இடம்பெற்ற சில ரயில்வே சேவைகள் நேற்று இடம்பெற்றிருக்கின்றன எனவே அது தொடர்பிலான ஒரு புகைப்படம் ஒன்றும் இன்றைய லங்காதீப பத்திரிகையின் பிரதான பக்கத்தில் வெளிவந்திருக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் இன்றைய ஆங்கில நாளுடான டெய்லிமர் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இந்த எதிர்கட்சி தலைவர் விவகாரம் தொடர்பிலான செய்தியே இன்றைய டெய்லிமர் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக இருக்கின்றது நோ பவர் டு சேஞ்ச் ஒப்போசிஷன் லீடர் என்பதாக சபாநாயகர் கரு ஜேசூரிய தெரிவித்த செய்தி காணப்படுகின்றது இன்றைய டெலிமிர பக்கத்தில் அதே நேரத்தில் ஒக்டேன் தொண்ணூற்றி ஐந்து ரக பெட்ரோல் இரண்டு ரூபாய் அதிகரித்திருப்பதாகவும் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது முதல் பக்கத்தில் அதே போல ரயில்வே ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தம் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதாகவும் ஒரு செய்தி மற்றொரு செய்தியாக குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டிய ஒரு இலங்கையர் கோயத்தில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் என்பதாகவும் ஒரு செய்தி இன்றைய டெய்லி மிரர் பத் பத்திரிகையும் பிரதான பக்கத்தில் காணப்படுகின்றது அது ஆங்கில நாளுடான டெய்லி மிரர் பத்திரிகையும் முதல் பக்கத்தில் காணப்பட்டிருக்கும் முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் மலையக செய்திகளின் பக்கம் எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகை மலையக பக்கத்தில் ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது எம்மை ஆட்சி புரிந்த பிரித்தானியரை இன்று நாம் ஆட்சி செய்கின்றோம் ஹரோ நகர மேயர் கரிமா மரிக்கார் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது ஒரு காலத்தில் பிரித்தானியர்கள் எம்மை ஆட்சி செய்தார்கள் இப்போது நாம் அவர்களை ஆட்சி புரிகின்றோம் என பிரித்தானியாவின் ஹரோ நகர மேயரான கண்டியை சேர்ந்த திருமதி கரிமா மரிக்கா தெரிவித்தார் கண்டி மாநகர சபையால் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட வரவேற்பு வைபவத்தில் தமிழ் சிங்கள ஆங்கில மொழிகளில் நன்றி தெரிவித்து உரையாற்றும் போதே அவர் இதை தெரிவித்தார் என்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது லண்டன் ஹரோ நகர மேயர் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டிருக்கின்றார் அவர் இலங்கை வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒரு மு
கண்டியில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அவர் கண்டியை சேர்ந்தவர் எனவே அது அங்கு அவர் உரையாற்றிய போதே இந்த விடயத்தை தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது இது இன்றைய மலையக செய்தியிலும் பக்கம் காணப்பட்ட ஒரு முக்கிய செய்தியாக இருக்கின்றது தொடர்ந்து தொடர்ந்து நாங்கள் இந்திய செய்தியிலும் பக்கம் எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அதை அந்த வகையில் கேரளாவில் ஐம்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத கனமலை இருபத்தாறு பேர் பலி என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இந்தியாவில் தென்னிந்தியாவில் அதிகமாக மழை பொழிந்து வருகின்றது அந்த வகையில் தமிழ்நாடு அதே போல் கேரளாவில் கர்நாடகாவில் இந்த மலை வீழ்ச்சி அண்மைய நாட்களில் பதிவாகியிருக்கின்றது கேரளாவில் ஐம்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத கனமலை என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அதே போல் ரஜீப் கொலைகாலி கொலையாளிகளின் விடுதலையை சர்வதேச விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இந்திய முன்னாள் பிரதமர் ரஜீப் காந்தி கொலை வழக்கில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் குற்றவாளிகளை விடுவிக்கும் தமிழக அரசின் முடிவு ஆபத்தான முன்னுதாரண முன்னுதாரணமாகிவிடும் கொலையாளிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டால் அது சர்வதேச விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மத்திய அரசின் இந்த அறிக்கையை உச்ச நீதிமன்றம் பதிவு செய்து கொண்டது முன்னாள் பிரதமர் ரஜீப் காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்ற குற்றவாளி குற்றவாளிகளை விடுவிக்கும் தமிழக அரசின் முடிவை எதிர்த்து மத்திய அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்குடன் ரஜீப் குற்றவாளிகளை விடுவிப்பது தொடர்பாக மத்திய அரசு தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று என்ற உச்ச நீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வின் தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்ய கோரி தமிழக அரசு மனு செய்திருந்தன அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அதே போல் மற்றொரு செய்தியாக உச்ச நீதிமன்ற பரிந்துரையை மதித்து பேரறிவாளர் உட்பட ஏழு தமிழர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என பாமக இளைஞரை இளைஞர் அணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்த செய்தியும் இந்திய பக்கத்தில் காணப்படுகின்றது அதே போல முதல் சிலை அகற்றம் என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது திமுக தலைவர் மூணா கருணாநிதியும் மறைவை அடுத்து வைக்கப்பட்ட முதலாவது சிலை உரிய அனுமதி பெறாத காரணத்தால் அகற்றப்பட்டுள்ளது என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இவை இந்திய செய்திகளின் பக்கம் காணப்பட்டிருக்கும் முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் உலக செய்திகளின் பக்கம் உங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் அமெரிக்கா காலாவதியான அரிச்சுவடியை பின்பற்றும் வரை அணு ஆயுத கலைவில் முன்னேற்றம் ஏற்படப் போவதில்லை வடகொரியா எச்சரிக்கை என்பதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அமெரிக்காவானது தனது நாட்டுக்கு எதிரான தடைகளை தடைகள் அமலாக்கத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுப்பது குறித்து வடகொரியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்கா காலாவதியான அரிச்சுவடி ஒன்றை பின்பற்றும் பட்சத்தில் அணு ஆயுத கலைவை முன்னோக்கி நோக்கி முன்னேற்றம் எதுவும் எட்டப்படப் போவதில்லை என்று வடகொரியா வெளிநாட்டு அமைச்சு எச்சரித்துள்ளது பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டுள்ள அமெரிக்க அதிகாரிகள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பின் நோக்கங்கள் மற்றும் அணுசக்தி கலைவு குறித்து இடம்பெற்ற சிங்கப்பூர் உச்சி மாநாட்டில் எட்டப்பட்டவை என்பவற்றுக்கு எதிராக சென்று கொண்டிருப்பதாக அந்த அமைச்சு குற்றம் சாட்டியுள்ளது அமெரிக்காவின் செயற்பாடுகள் எச்சரிக்கை நிலையில் உள்ளதாக வடகொரிய வெளிநாட்டு அமைச்சர் தெரிவித்த ஒரு சில தினங்களிலேயே மேற்படி குற்றச்சாட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அதே போல ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் முப்பத்தொன்பது தீவிரவாதிகள் பதினான்கு படை வீரர்கள் உயிரிழப்பு என்ற செய்தியும் அதே போல சிறுமியை பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தி படுகொலை செய்தவருக்கு மரண தண்டனை அமெரிக்காவில் நிறைவேற்றம் என்கின்ற ஒரு செய்தியும் முதல் பெண்மணி மெலனியாவின் பெற்றோருக்கு அமெரிக்க பிரஜா உரிமை என்பதாக ஒரு செய்தியும் தென் பிரான்சில் வெள்ள அனர்த்தம் என்பதாகவும் ஒரு செய்தியும் இன்றைய உலக செய்தியிலும் பக்கம் காணப்பட்ட முக்கிய செய்திகளாக இருக்கின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் தமிழ் தேசிய பத்திரிகைகளின் ஆசிரிய தலையங்கங்கள் மீது எங்கள் பார்வையை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரிய தலையங்கம் மக்களை சிரமத்துக்கு உட்படுத்தும் தொடர் வேலை நிறுத்தங்கள் என்பதா என்பதான தலையங்கத்தின் அந்த ஆசிரிய தலையங்கம் தீட்டப்பட்டிருக்கின்றது நாட்டில் தற்போது வேலை நிறுத்தங்கள் அதிகரித்து செல்வதை அவதானிக்க முடிகின்றது போக்குவரத்து துறை சுகாதாரத்துறை என பல்வேறு துறைகளிலும் வேலை நிறுத்தங்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இதனால் பொதுமக்களின் அன்றாட செயற்பாடுகள் பாரிய அளவில் பாதிப்படைகின்றன பொதுமக்களின் அசௌகரியங்கள் மற்றும் சிரமங்களை கவனத்தில் கொள்ளாமல் இவ்வாறு வேலை நிறுத்த போராட்டங்களை அரசு துறையில் இருக்கின்றவர்கள் முன்னெடுப்பதாவது மக்கள் மத்தியில் விசனத்தை ஏற்படுத்துகின்றது அந்த வகையில் கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அரசு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தினர் நாடலாவிய ரீதியில் மேற்கொண்ட பணி பகிஷ்கரிப்பு காரணமாக பொதுமக்கள் பாரிய அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டனர் அதே போன்று கடந்த புதன்கிழமை மாலை முதல் ரயில்வே ஊழியர்கள் மேற்கொண்ட திடீர் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக பயணிகள் பாரிய அசௌகரியங்களை மேற்கொண்டனர் இவ்வாறு அரசு துறையினர் மேற்கொண்டு வரும் இந்த வேலை நிறுத்தங்கள் காரணமாக பொதுமக்கள் பாரிய அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர் விசேடமாக இவ்வாறு வேலை நிறுத்தங்களை மேற்கொள்ளும் தரப்பினர் தமது வேலை நிறுத்தங்களுக்காக முன்வைக்கும் காரணங்கள் நியாயமானதாக இருந்தாலும் கூட அதனால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமாகின்றது 
அது மாத்திரமன்றி அரசாங்கமும் இந்த விடயத்தில் பொறுப்புடன் செயற்பட வேண்டியிருக்கின்றது ரயில்வே ஊழியர்கள் கடந்த புதன்கிழமை முதல் மேற்கொண்ட வேலைநிறுத்தம் காரணமாக பொதுமக்கள் பாரிய அசௌகரியங்களை சந்தித்து வருகின்றனர் என்பதாக அந்த ஆசிரியர் தலையங்கம் தலையங்கம் தொடர்ந்து செல்கின்றது இந்த ரயில்வே ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தமானது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் ஒரு பாரதூரமான ஒரு வேலைநிறுத்தம் மக்களை பாதிக்கக்கூடிய அன்றாட மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வேலைநிறுத்தம் சங்க சம்பள அதிகரிப்பு கோரி ரயில்வே ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டாலும் அடித்தட்டு மக்கள் அதிகமாக பிரயாணம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஊடகமாக இந்த ரயில் காணப்படுகின்றது புகையிரதம் காணப்படுகின்றது அதே போல தற்பொழுது காப்போத்தா உயர்தர பரீட்சைகள் இலங்கையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன பல்வேறு மாணவர்களும் இலங்கையில் அந்த பல்வேறு பகுதிகளிலும் இந்த புகையிரதத்தின் பயணம் செய்து தங்கள் பாடசாலைகளுக்கு சென்று இந்த பரீட்சைகளை தோற்றி வருகின்றனர் எனவே சரியான ஒரு தருணம் பார்த்துத்தான் இந்த வேலைநிறுத்தத்தில் குதி குதித்திருக்கின்றார்கள் ரயில்வே ஊழியர்கள் எனவே அரசாங்கமும் இந்த ரயில்வே ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் ரயில்வே ஊழியர்களுடன் எந்த ஒரு பேச்சுவார்த்தையும் முன்னெடுக்கவில்லை மாறாக அரசாங்க தரப்பில் இருந்து கூறப்படுகின்றது இந்த வேலைநிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து மீண்டும் பணிக்கு திரும்பினால் மாத்திரமே இந்த ஊழியர்களுடன் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் என்பதாக அரசாங்கம் தெரிவித்திருக்கின்றது எனவே மக்களை தொடர்ந்தும் சிரமத்தில் ஆழ்த்தும் இவ்வாறான வேலைநிறுத்தங்கள் தொடர்பாக தொழிற்சங்கங்கள் அதே போல அரசாங்கங்கள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை சுட்டிக்காடுவதாக அந்த வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் திட்டப்பட்டிருக்கின்றது நிறைவாக நாங்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் பலம் வாய்ந்த அரணை இழந்திருக்கும் தமிழ் அன்னை என்பதாக இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் திட்டப்பட்டிருக்கின்றது தமிழ் தமிழ் அன்னை தனது சிரேஷ்ட புதல்வர்களில் ஒருவரை இழந்துவிட்டாள் உலக தமிழர்கள் மத்தியிலும் தமிழக அரசியல் அரசியல் வானிலும் பெரும் ஆகிருதியாக பல தசாப்த காலங்களாக மிளிர்ந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் முத்துவில் கருணாநிதி மறைவு தமிழக மக்களுக்கு மட்டுமன்றி உலகின் பல்வேறு பாகங்களிலும் பறந்து வாழும் தமிழ் உள்ளங்களுக்கு தங்கள் தாயின் தம் தங்கள் தமிழ் தாயின் அதி பலம் வாய்ந்த காவலனை பறிகொடுத்த விட்ட பரிதவிப்பு நிச்சயமாக ஏற்பட்டிருக்கும் திராவிடர்களின் தெய்வீக மாநிலாகவும் தமிழர்களின் வாழ்வியலில் ஒளியேற்றி கொண்டிருந்த உதிய சூரியனாகவும் கை தேர்ந்த அரசியல் சாணக்கியனாகவும் கூட்டணிகளின் எஜமானாகவும் கலைஞர் கருணாநிதியை வர்ணித்துக்கு வர்ணித்து புகழஞ்சலிகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன சமூக நீதிக்காக போராடி திராவிட இயக்கத்தை வடிவமைத்த புகழ்பெற்ற தலைவர்களில் கடைசி கடைசியானவராக கருதப்பட்ட அவரின் மறைவு நிச்சயம் பாரிய வெற்றிடம் ஒன்றை ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது என்பதை மறக்க முடியாது என்பதாக அந்த ஆசிரியர் தலையங்கம் தொடர்ந்து சொல்கின்றது திமுக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவரும் இந்தியாவில் அதாவது தமிழகத்தில் ஐந்து தடவைகள் முதலமைச்சராக பதவி வகித்த ஒரு பாரிய தலைவரும் அதே போல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற அந்த கழகத்தின் ஐம்பது வருடமாக தலைவராக இருந்த ஒரு பெருந்த தலைவர் தமிழ் தமிழுக்கு பல்வேறு சேவைகளை ஆற்றிய தலைவர் முக்கியமாக செம்மொழி அந்தஸ்து அண்மைய காலங்களில் இளையவர்களுக்கு தெரிந்தபடி தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்தை பெற்றுக் கொடுக்க அவர் பட்டப்பாடு அவராக தமிழுக்கு பல்வேறு பணிகளை புரிந்த தமிழகத்தில் உள்ள தமிழர்களுக்கு பல்வேறு பணிகளை புரிந்த ஒரு ஒருவரை நாங்கள் இழந்திருக்கின்றோம் என்பதாக அந்த கலைஞர் கருணாநிதியின் மறைவு தொடர்பாக தினக்குரலின் ஆசிரியர் தனது ஆசிரியர் தலையங்கத்தை திட்டியிருக்கின்றார் நிறைவாக நாங்கள் கேலி சித்திரங்கள் மீது எங்கள் பார்வை செலுத்தலாம் அந்த வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் கேலி சித்திரமாக ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் இருவரும் ஒரு பாதையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் இருவரும் ஒரு பாதையால் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இரண்டாயிரத்து இருபதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய ஆட்சி காலம் இரண்டாயிரத்து இருபது வரை நீடிக்க இருக்கின்றது எனவே அவர்கள் இரண்டாயிரத்து இருபது வரை சென்று கொண்டிருக்கும் அந்த பாதையில் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் வேலைநிறுத்தம் ஹர்த்தால் என பல்வேறு தடைகள் அல்லது குழிகள் பள்ளங்கள் இருக்கின்றன இவற்றை தாண்டித்தான் அவர்கள் இரண்டாயிரத்து இருபது வரை செல்ல வேண்டும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதாக இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் மன்னிக்கவன் கேலி சித்திரம் திட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல நிறைவாக நாங்கள் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் இது எங்கள் பார்வையை செலுத்தினால் எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி தொடர்பிலான ஒரு விடயத்தையே இன்றைய வீரகேசரி தனது ஆசிரியர் தனது கேலி கூட்டு எதிரணி தொடர்ச்சியாக இந்த எதிர்கட்சி தலைவரை மாற்றும் விடயத்தில் பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாலும் நாடாளுமன்றத்தில் அது குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் நேற்று அந்த எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியை மீண்டும் அது சம்பந்தனுக்கே உரியது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கே உரியது என்பதாக சபாநாயகர் தெரிவித்திருக்கும் அந்த கருத்தினால் சம்மட்டி அடி வாங்கி வாங்கியிருக்கின்றது எதிரணி என்பதாக சுட்டிக்காட்டுவதாக ஒரு கதாயுதத்தால் எதிர் எதிரணி என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு நபர் மீது தலையில் தாக்குவதாக அந்த கேலி சித்திரம் காணப்படுகின்றது அது இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரமாக இருக்கின்றது இத்துடன் இன்றைய நாளோடுகளில் ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியானது நிறைவ